欢转三位意难平。Number one 沈眉庄，要说剧中谁的死让我哭得稀里哗啦，那必然得是梅姐姐呀。进宫之后，由于甄嬛选择避宠，梅姐姐就成了第一位侍寝的新人。不过梅姐姐本身的魅力在那儿呢，所以即便后来甄嬛得宠，她也没有被冷落过。只是好景不长，梅姐姐被华妃安排了一套驾院服务，四大爷直接照了梅姐姐的位分，把她禁足了起来。这期间，梅姐姐曾经两次在死亡的边缘徘徊，失忆好了之后，也彻底对四大爷凉了心，转而暗恋起治好她病的温实初。最后把太后赐给他和四大爷的暖情酒给温实初喝了下去，梅姐姐呢也成功揣娃。本来在成功骗过四大爷之后，梅姐姐就可以步入生娃养娃阶段。但就在这个时候，瓜六告发甄嬛和温实初有点什么关系。安小鸟故意派人把这消息告诉了梅姐姐。她来怡秀宫里之后，恰好听到温实初自宫的消息，当时受了惊吓就要生产。后来梅姐姐虽然生下了泾河，可她自己呢也血崩而亡。从此之后，那个温柔笑着的梅姐姐再也不能做藕粉桂花糖糕了。如果梅姐姐没有去世，估计会在宫里平安活到老，和已经成为太后的甄嬛坐在一起绣花下棋。现在。小小还是很悲伤呀，但又有点咬牙切齿啊！你个安小鸟，凭什么设计我们梅姐姐 ？Number two， 刘珠。虽然她只是一个小丫鬟，但刘珠小天使实在是太意难平了呀！我根本忍不住啊，所以我刘珠小天使必须要拥有姓名。她自小就跟着甄嬛，对主子忠心耿耿。可是浣碧和刘珠的配置从一开始就不一样，浣碧的衣服那么华丽，刘珠的就普普通通。她自己不仅毫无怨言，甚至浣碧说话不好听那会儿，她还会帮忙说好话。这么好的一个人，最后为了给甄嬛请太医，自己撞在了侍卫的刀上。如此的确为甄嬛请来了太医，可刘珠再也不能睁开眼睛了。她清脆的笑声也只能成为回忆。刘珠下线的时候，是谁哭了？我不说。Number three， 拽背。叶兰依舍得一身剐干，把皇帝拉下马。明明已经搞死了四大爷，自己也活到了最后。但就在最后关头，他自尽了。因为拽妃叶兰依一直暗恋果子狸，还是他的私生饭。这人甚至连人家果子狸从不是人的手串都知道长什么样。他一直讨厌四大爷，也不喜欢宫里的生活。不过叶兰依虽然拽，可他不是什么坏人。虽然动过要杀甄嬛的心思，可后来为了不让果子狸伤心，叶兰依不仅没有动甄嬛，甚至滴血验亲时还帮忙找证人。或许从叶兰依被果子狸救了之后，就一直在为他而活吧。毕竟刚进宫那会儿，叶兰依就找不到了活着的意义，是在果子狸的劝说下才好好活了下去。所以在四大爷去世，叶兰依为心上人报仇之后，她似乎就真的没有了再活下去的意义，这才用那把匕首结束了自己的生命。可是这也太可惜了点呀，她明明可以好好活着的呀。这几位意难平是真的让人很难受，可在宫里生活这么难，结局不好的也并不止这几位。《甄嬛传》这十五位的结局竟然都这么惨。Number four， 夏冬春，四姐妹妹呀，可是个欺软怕硬的主儿。她选秀的时候呢，就欺负安陵容，但是被硬气的甄嬛打发走了。后来因为名字有趣儿，被四大爷选进了宫里。但是在那个时候，夏冬春就引起了华妃娘娘的注意。分宿舍的时候呢，又碰上了家世寒微的安陵容。她每天欺负安陵容就算了，给怡修请安那天，甚至直接找上了甄嬛他们三个人。这么一闹腾呀，华妃直接走过来给了个一丈红。之后夏冬春人是活着，但是腿废掉了，也被挪去了冷宫。想必之后的日子也不会太好过。Number five， 于婴儿。那年冬天，于婴儿靠冒名顶替成为紫禁城新晋顶流，但不是自己的东西，终究还是留不住啊。很快，甄嬛开始得宠，于婴儿则因为得罪了她而被降位分。那眼高手低、很有野心的于婴儿，自然是七个不服八个不忿呐、啊。于是就在华妃那帮人的指示下，通过花碎给甄嬛下药。这事儿被甄嬛抓了个现行。连带四大爷也发了好大的火，最后甄嬛告诉四大爷，自己才是那碗倚梅园里的人。这下子四大爷不用在手下留情，直接刺死了于婴儿，最后被扔到乱葬岗，下场凄惨呐、啊。Number six， 丽嫔，据说是一位长相貌美、经常被四大爷翻牌子的人，因为呀、啊，总说太监是没根的东西，而被观众戏称为“根儿嫔”。她是华妃的小狗腿，但没起什么关键性作用，主意是曹金莫出，执行是华妃安排。她呢，最多也就是在旁边帮忙准备些东西，在鱼儿下药事件时呢，就是准备好药的那个人。最后被小允子装鬼时下疯，在冷宫里度过了后半生。Number seven， 纯儿，一直天真烂漫的纯儿，同甄嬛情同。姐妹，她也因为单纯活泼，所以很受四大爷喜爱。但是她受宠了之后，华妃一直看她不顺眼。这天去放风筝的时候，风筝线断了，春儿去捡风筝，却刚好碰见华妃正在收受贿赂，保监官员。她趴在一边偷听，被一边的曹金墨看到。曹金墨扔了块石头，引起华妃注意，春儿就这样被发现了。
。最后，春儿一路逃跑，但还是被周宁海摁在水里，窒息而亡。Number eight， 富察贵人。其实前期的富察贵人呢，很理智，夏冬春很多次找他絮絮叨叨，他都爱答不理的样子。但是自从他有了孩子，就变得有点蠢。先是用孩子一直作妖，显示四大爷对自己的恩宠，又时常呢说肚子不舒服，叫四大爷过来陪他。孩子没了之后呢，又开始针对甄嬛，两次在长街上给甄嬛难看，是怂恿齐妃也对付他。但他这个人色厉内荏，被甄嬛一个人质的故事吓疯了呀。Number nine， 华妃。甄嬛这群小菜鸡刚进宫的时候呀，华妃可是后宫骄纵的宠妃。她哥哥年羹尧在前朝也非常的跋扈，四大爷一直看他们家不顺眼，于是呢就各种搜集证据扳倒了年家。华妃也紧接着被狗腿子陶琴墨告发，这位分直接降成了答应。不服气的华妃呢想报复甄嬛，却因为放火烧碎玉轩，直接被宜修赐死。最后，甄嬛到冷宫告诉他，四大爷对他早有防范。华妃悲痛之下，一头撞在墙上，就这么去了。不过，他的小狗腿最后结局也很惨。《甄嬛传》里的娘娘们最后都是啥下场 ？Number ten， 曹琴墨。他前期呢，一直是华妃身边的狗头军师，也因为有个女儿，不至于被四大爷忘记。但在年家开始走下坡路的时候，他想也不想选择和甄嬛合作，结果因为揭发华妃干的坏事而被四大爷晋升为香嫔。但也因为甄嬛的怂恿，一再向四大爷提议杀死华妃。四大爷和太后看他这人如此的狠辣，不能处啊，所以偷偷让他身边的丫鬟给他下药。野心很大的曹琴墨就这么折在了心腹手中啊，犹如他对华妃那样。Number eleven， 齐妃。齐尔哈在选剧也是数一数二的小蠢蛋啊！别人一拱火，他就玩十明制下毒。先是在宜修的暗示以及安陵容的科普下，给甄嬛送去了加料栗子糕。不过由于甄嬛没有告诉四大爷，齐尔哈捡回一条命，只是没有了儿子的抚养权。后来又被宜修暗示去给叶兰依送了断子绝孙红枣汤。这次四大爷第一时间知道这事儿，所以齐妃只有死路一条。Number twelve， 齐嫔。如果说齐二哈是倒数第二蠢，那齐嫔花柳绝对是蠢到没边儿啊！李修也就是看中了这一点，才让他为自己工作。他最卓越的战绩就是让他老爹连着几个月告状，终于告到了真远道。不过最后滴血验亲时，一个人背下黑锅，直接被打入冷宫。最后瓜尔佳氏一族受到处罚。花六从冷宫跑出来，跪在养心殿前，却被侍卫乱棍打死，扔去乱葬岗。Number thirteen， 安陵如。安小鸟从选秀的时候就是甄嬛身边的人，可入宫之后，宜修挑拨离间，安小鸟逐渐和甄嬛离心，最后选择了北派。他在树根高里放了麝香，致使甄嬛第一胎小产。纯元故意事件之后呢，又让人往甄元道的牢里放老鼠，让他安然失忆。不过在甄嬛回宫之后，一直处于被打压的状态，最后被甄嬛算计小产，又爆出他之前干的坏事。在安小鸟失事之后，自己找甄嬛要了有毒的苦心人，自己为自己做了一次主啊。Number fourteen， 英贵人。她本来呢是果子狸王府中的丫鬟，为了转移四大爷的注意力，别老盯着玉娆，所以甄嬛才想着找一个新人入宫。皇帝挑选了姿容出色的他，四大爷呢也非常中意。但是他在御花园赏花时被大孝子三代一眼相中，这个孩子呀可真是遗传了他老妈的蠢呐、啊！不仅青天白日的表白，甚至还敢写情书。被静妃抓到后，四大爷选择保儿子，无辜的英贵人就这么被赐了白绫啊！ Number fifteen， 宜修。宜修这人伪善又会装。甄嬛在出宫之前才终于看清了宜修的真面目，所以回宫之后就一直对付他。最后，终于用自己的孩子成功陷害到了宜修。后来，宜修身边的简秋不服气，石明志下了个毒，却搞死了孟静娴。这次简秋和江福海被带走，他干的坏事啊，也根本保不住。四大爷听到他害了纯元，当时就想废了他，可惜太后留下旨意，不让废后。宜修呢，也就活到了弘历继位后。但他得知自己不能当太后之后，直接心悸而亡呀。推人入水开多了吗？甄嬛传这些坏事到底是谁干的？反派那么多，到底谁才是坏事做尽的那位呢？又是谁没干啥坏事却替人背了锅呢？今天就来浅判一下那些反派干过的坏事吧。甄嬛入宫之后扳倒的第一个小 boss 就是于婴儿。本来呢，她只是倚梅园新来的一位宫女，就是因为过年的时候被打发到园子里捡花枝，所以目睹了甄嬛许愿的名场面。当时甄嬛自称是宫女，四大爷为了找到她，还真在宫女里开始寻找。梅园有个有才学的宫女，你去给朕找出来。这对于婴儿来说，简直就是个送分题呀、啊！蜜蜂如解意，如一抹摧残。于是他顶替了甄嬛，成为四大爷的新宠。封倚梅园宫女于婴儿为官女子，此举中翠。
。这么说来，甄嬛是纯元的替身，李婴儿又顶替了甄嬛，那这岂不就是替身的替身吗？哇，好卑微哦！之后的事实证明，假的就是假的。李婴儿在得宠之后，开始在后宫嚣张跋扈，一开始是让梅姐姐给他让路，不过这也不算啥坏事。他真正干的坏事啊，是把新发姐关到慎刑司。最让人记恨的就是让小架子在养心殿上演了一出手剥核桃。你闲着也是闲着，给我剥核桃吧，用手剥，搞得孩子一手血呀。他还敢在御花园欺负比他辈分高的甄嬛，四大爷早就和甄嬛有一起玩秋千的交情啊，狠狠的罚了玉婴儿。那他肯定是不甘心呗，就天天咒骂甄嬛。最后听了华妃小团伙的话，让花穗去给甄嬛下药，想要弄死她，结果反被甄嬛抓了个现行，下线方式很凄惨哦。不要啊！不要啊！我是皇上的人，你们不可以杀我的，你们不可以杀我的。云儿这人呐，又坏又蠢，妥妥的炮灰标志，可以说他是后宫最失败的反派。跟他一样没出息的反派，还有华妃的狗腿子丽嫔。云婴儿还能帮忙干点坏事呢。丽嫔跟在华妃身边那么久，只是在给甄嬛下药的时候准备了药。要是我，要是我弄的，我非要他害死满罪人，那不是我。其他时候啊，只是嘴坏了一点，爱说太监是没根的东西。都说太监是没根的东西，一点亲气儿都没有。丽嫔也因此被众人戏称为根嫔。丽嫔呀，真可以算得上是整部剧中最没用的反派。她既没有曹贵人的心机，也不如宋之伶俐。玉婴儿虽然愚蠢，但还干过一些坏事儿。丽嫔那可真是占着反派的名额，却没干啥反派的事儿啊。最后小允子装鬼的时候，丽嫔直接被下放。之后呢，也是进了冷宫。甄嬛小产之后，沈眉庄为了让她振作起来，还带她去了冷宫。当时丽嫔还穿着自己的破衣烂衫，坐在那儿补妆呢。这爱美的习惯都已经刻在 DNA 里了吧？虽然这两位反派在剧中属于小喽啰，但是他们追随的华妃也不见得就是地表最强反派。相反，他还替人背了不少黑锅呢。有曹贵人所诉的木薯粉之事，纯贵人之死，收受贿赂，保荐官员，更有指使于氏在婉嫔的药中下毒，推惠贵人落水，陷害惠贵人假孕，使惠贵人一同染上食疫。华妃看上去不太聪明的样子，她真的干了这么多坏事吗？这些事情其实不全是华妃一个人干的，比如指使云婴儿给甄嬛下毒这事儿，其实就是曹琴墨在背后出主意，陷害沈眉庄假晕争宠也是曹琴墨搞出来的阴谋。就连华妃给温姨下木薯粉这事儿，曹琴墨也是一清二楚。从这儿不难看出，华妃这哪里是反派呀？真正的大反派是她背后的曹琴墨，好不啦？但像故意杀害福子，致使其变成后福，以及让周宁海推沈眉庄落水，生生把春儿溺毙在荷花池中，这些可都是华妃自己的主意。除此之外，她。还让周宁海给沈眉庄送了得十亿之人用过的杯子，致使他也得了十亿。可是，在四大爷抓到刘本之后，为了避免责罚，就和太医窃取了温实初的研究成果。之后啊，更是因为手里的钱不够花，就私生贿赂保荐官员，甚至在穿上皇贵妃体验卡之后，故意针对甄嬛，以他迟到为由罚跪，还拿鞭子抽打沈眉庄，成了间接让甄嬛小产的凶手。其实他如果不罚甄嬛跪，不久之后他也会小产。华妃这一罚，可算是掩护了宜修的安小鸟。仔细一算，华妃干过的这几件坏事里，不少都是别人出主意，或者是被人怂恿的。保荐官员这事儿，不就是宋之在他耳边说这么干没问题，所以华妃才真的这么干的吗？他这辈子造的孽呀，大部分都出自曹琴墨之手，可见华妃也是一个蠢萌反派。他的小狗腿曹琴墨才是真正的大 boss。曹琴墨干的坏事啊，那确实是不少。除了前面我们说过的，其实春儿的死跟他也脱不了关系。当时春儿趴在那儿踢墙角，华妃那帮子人呢，根本就没有注意到他，反倒是一边站着的曹琴墨看见那儿趴着的春儿，他拿起石头丢在那儿，发出了声音，这才引来了华妃的注意。如果他没有这么干的话，春儿兴许还不会被发现呢。所以纯儿之死，曹琴墨才是罪魁祸首。如果说反派曹琴墨拥有最锋利的刀刃，是心机最深沉的反派，那富察贵人绝对是剧中胆小人怂还非要闹腾的事儿多反派。富察贵人刚进宫的时候，智商还是很在线的，但是自从有了孩子，她的智商直线下降。先是总抢爱香鸟的东西，之后又是天天说自己不舒服，以此来争宠。后来孩子没了，她又开始恨甄嬛，说自己的儿子呀是被他儿子克了，也真是难为她了。这么离谱的话，也能让自己相信？打这之后啊，富察贵人开始搞事情。先是在安小鸟得宠之后拦住甄嬛，对着她一顿嘲讽。虽然这次没打过，但富察贵人不怕困难。在她又遇到甄嬛的时候，她开始怂恿一边的齐妃动手。齐妃啊，也是容易被人挑拨。富察贵人三言两语下去，她就直接叫了翠果。翠果，打烂他的嘴。
。这一下子，富察贵人彻底和甄嬛结下了良分。最后，甄嬛给他讲了一个故事，生生吓疯了他。可以说，富察贵人是剧中最弱小的反派，不仅只会最低级的羞辱技能，而且这人一推就倒台。他是地表最弱反派，那谁是地表最强呢？你知道宜修竟然干了二十二件坏事吗？我单知道宜修在宫里开了个多了么集团，为后宫妃子提供最扎心的服务，我却不知道宜修竟然干了这么多坏事儿。宜修的第一个阴谋就是害死了同父异母的亲姐姐纯元以及他肚子里未出世的孩子。从此之后的宜修打开了新世界的大门。推测在甄嬛入宫之前，方贵人和辛大姐的小产都是宜修在背后搞的鬼，还有碎玉轩属下的麝香，这也就是四件坏事了吧。甄嬛他们入宫之后，宜修干的坏事就更多了。首先，沈眉庄学习管家的时候，不只是华妃不高兴，宜修也在暗戳戳的针对他。人家提议裁剪丽菜，宜修就传令下去，让所有人只吃素菜。丽菜减半的主意是沈贵人在皇上跟前提的，这份功劳和苦心，本宫可不能抢了他的。导致华妃吃不到蟹粉酥，恨起了沈眉庄，这才有了后来华妃设计沈眉庄假孕争宠的事儿。但宜修并没有止步于此，在安小鸟得宠又失宠后，宜修开始挑拨他和甄嬛的关系，最后还真的成功了。于是他开始唆使安小鸟用香料接丹堕了吗？先是赏花宴的时候用香粉使得松子发狂，撞向富察贵人，之后又在甄嬛有孕之后给他送去了扫七人类凉凉糕，而且还是花香环。但同时，宜修还挑唆齐妃，让她有了毒害甄嬛的心思。紧接着，安小鸟又恰好路过，告诉齐妃加猪桃粉可以害死甄嬛。但是等齐妃做好了加料栗子糕之后，安小鸟又装模作样的拦下甄嬛。其实这就是为了让齐妃犯错，好让宜修抚养三阿哥。之后，在舒痕娇的作用以及华妃罚跪的作用下，甄嬛小产，可这事儿却全被赖在了华妃身上。至此，宜修算是干了十一件缺德事儿。紧接着，宜修利用甄嬛搬到了心头，大换华妃。但是在这之后，又让瓜六老爹在前朝告甄嬛爹的状，导致甄嬛爹最后被革职，关进大牢。同时，宜修准备了一场纯元过一事件，导致甄嬛被禁足，刘珠也因此下线。可把甄嬛赶出宫之后，宜修又把目光放在了瓜六身上。他赏赐了瓜六断子绝孙红项链，让他一直没能有孕。之后小叶子进宫，宜修又开始唆使齐妃，暗示他新来的要是不能生，该有多好啊！这才有了齐妃实名制下毒，给小叶子送加料红枣汤，这是他终身不孕的事儿。可事后齐妃求皇后庇佑，宜修却翻脸不认人，直接让他自己了断。再后来更了不得，宜修见四阿哥比三阿哥优秀，就让人在他的绿豆汤里下毒，想借此搞死他。还好当时四阿哥只顾读书，没喝下去那碗汤，这才有机会成为甄嬛的好大儿。甄嬛回宫前，宜修买通钦天监，在太后宫里放火，自己呢也来了一出平底摔跤，护甲断香，想以此阻拦甄嬛回宫。很可惜，他失败了。之后，甄嬛回宫，宜修的手段更阴狠。他借龙月来离间静妃和甄嬛，还差一点就要得手了。这次没得手，宜修干脆安排了滴血验亲事件。他让瓜六告发甄嬛和温实初有事自己呢又在滴血验亲的水里加白矾，最后甚至借着安爹出事强行让安小鸟有孕，想用这个孩子扳倒甄嬛。齐妃之死，挑拨离间，林林总总加起来，足足有二十二件缺德事儿。跟宜修相比，安小鸟虽然让人告诉甄嬛她家里出事儿，还给甄爹送了鼠疫大礼包，可这数量上远远比不过宜修啊。至于瓜六和齐妃嘛，他俩干的每一件缺德事儿，背后都是宜修在搞鬼。他真不愧是地表最强反派呀、啊！历史上的十大宠妃都有谁？都说最是无情帝王家，可每一个皇帝的后宫，总有一个女人会成为宠妃。怎么定义宠妃呢？她是后宫翘楚，皇帝的最爱。尽管后宫佳丽三千，但皇帝唯独就爱翻她的牌儿。那么今天我们来看一看，这十位连皇后都眼红的宠妃都是谁？要说起咱们宋仁宗的张 lady， 大家第一时间想到的肯定是《清平乐》当中那个嚣张跋扈的张碧涵。和剧中相同的是，历史上的张贵妃也很受宠。打从一开始呀，仁宗就对她和别人不一样。她十六岁的时候生下了一位公主，同年被封为才人，也就是大清朝的贵人啦。一年之后呢，她直接跳过了十多个等级，一跃成为修媛。两年后，第二个女儿去世，她也降为美人位分。但在五年之后，她直接成为了贵妃。这个升级速度，就算是大女主亲自下场，也赶不上这个呀。张氏成为贵妃以后，吃穿住行各方面的待遇，甚至都能超越当时的皇后了。而且，要不是怕那群键盘大臣会在朝堂上喷死自己，仁宗呀，还能让他的待遇更上一层楼呢。
，生活待遇这些东西还不算啥，仁宗还多次给他的家里人加官进爵，就连已经死去的人都能得到追封。只可惜啊，历史上的张氏寿命不长，三十一岁就已经去世了。当时仁宗非常伤心，整整七天没有上朝。最后还在治丧时直接宣布追封他为温成皇后，这种待遇连一些正派皇后那都是只能想想的程度呀。二，顺治皇帝的董鄂妃，宠爱程度能和温成皇后比肩的人，或许就只有大清朝的董鄂妃啦。作为大清董鄂小姐，人家一进宫就直接是妃位。不过这还不算什么，她在顺治十三年，也就是一六五六年八月二十五日被册立为贤妃。但在同年的九月二十八日，又被封为了皇贵妃。这个晋级速度，张贵妃看了都得崩溃呀、啊。可顺治皇帝或许以为爱一个人就要轰轰烈烈。董鄂妃十二月份的册封礼不仅很豪华，甚至还颁布诏书大赦天下。当时的董鄂妃也才十八岁，为了一个妃子大赦天下，历史上恐怕很少有这种情况。虽然董鄂妃看上去这么受宠，但其实并没有得到独宠。他一六五七年十月生下皇四子，当时呀，顺治很高兴，还举行了祭祀大臣朝拜和大赦天下等活动。但一个月之后，后宫就有一位陈氏生下了皇五子。皇四子去世之后呢，董鄂妃大病一场，可她的病还没有好全，太后和皇后就病了，她又要亲自照顾。难怪他二十二岁就去世了呢。不过，除了进封速度快之外，也就葬礼能够说明他有多受宠。董鄂妃去世后被追封为孝献皇后，甚至呢怕爱妃寂寞，还让三十名宫女太监殉葬。这种牌面，就连皇后都无法拥有呀。三，皇太极的海兰珠，顺治和他爹爹皇太极还真不愧是父子呀。顺治喜欢董鄂妃，他爹爹皇太极盛宠海兰珠。小兰呢是孝庄文皇后的亲姐姐，但是呢要比她晚九年嫁给皇太极。小兰在被纳为福晋时已经二十六岁了，和其他人相比啊，属实是有点晚，可架不住人家受宠呀。在她生下皇八子的时候，皇太极颁布了大清第一条大赦令，只是呀对皇八子娇弱，一岁便去世了。三年之后，也就是一六四一年时，三十三岁的海兰珠因病去世。当时皇太极征战在外，他们连最后一面都没能见到，因为无法接受海兰珠的去世，皇太极曾经数次晕倒，而且啊，在后来的许多年里都常常睹物思人。看来呀、啊，痴情这一点，顺治是真的比不上亲爹呀。接下来的这位宠妃，堪称十大宠妃里的小丑人物呀。十大宠妃中，谁的本事最大？那得是这位比皇帝大十七岁的万贞儿 lady 啊！四明宪宗的万贞儿。她是宫女出身，还和老公明宪宗有十七岁的年龄差。明宪宗呢，十八岁登基，当时的万贞儿已经三十五岁了，和她的生母周太后同岁，跟其他年轻貌美的小姑娘自然是不能比的。但是皇帝依然非常的迷恋她。万贞儿四岁时就入宫开始当宫女儿，一开始呢是在当时的皇后宫里当宫女，后来才被派去照顾小皇子的朱见深，也就是以后的明宪宗。宪宗啊，从小就不和生母同住。所以一直是万贞儿在照顾他。正是这种终日相伴的情况，催生了两人之间的感情，以至于他刚刚继位就想要封自己的初恋万贞儿当皇后。可万贞儿宫女出身，还比皇帝大那么多，这事儿自然是办不成的。但是呢，他立万贞儿为贵妃。宪宗大婚之后，对年轻貌美的皇后并不感兴趣，反而常常留在已经是贵妃的万贞儿这里。而且，直到万贞儿五十八岁去世，明宪宗宠爱的一直都是她。如此盛宠，这谁还比得了呀？不过，四舍五入一下，是万贞儿照顾大了自己未来的老公，所以这就是自己养大的老公会更加的贴心嘛。相比之下，还是唐玄宗宠爱杨贵妃这事儿呀，要更加的高调一些。五，唐玄宗的杨贵妃。尽管杨贵妃的第一任丈夫不是自己，可唐玄宗还是十分的宠爱。杨贵妃呢，在受宠之后，唐玄宗给她的三个姐姐们每月分别发十万钱的化妆费。而且呀、啊，咱们杨贵妃曾经两次进出宫门，第一次呢，是因为恃宠而骄，得罪唐玄宗而被赶回过娘家。只是呀、啊，人家前脚刚走，唐玄宗就茶饭不思，最后没办法，还是把她给接了回来。第二次被赶回去之后呢，也没有着急来接，还是后来杨。杨贵妃服了软，唐玄宗才把她接了回来。
只可惜啊，这么一个美人，最后落了个惨死的下场。六，光绪的珍妃宝子和杨贵妃一样，下场凄惨的宠妃，还有大清朝的珍妃。她出生于满洲镶红旗的塔塔拉市，珍妃人如封号一般，是光绪帝最最宠爱的妃子。她和姐姐光绪十四年，也就是一八八九年进宫，而且啊，一进宫就都是嫔位。光绪二十年，也就是一八九四年，慈禧过寿，给后宫加恩时呢，他们姐儿俩又都成了。妃可能是由于珍妃思想先进，她和慈禧啊就不是特别的对付。刚成了妃，就因为忤逆太后，连带着姐姐瑾妃也一起被慈禧降为贵人。虽然一年之后又恢复了妃位，但在光绪二十六年时，珍妃被慈禧扔到了井里。哎呀，这宠妃当的是真难受呀！没想什么福就算了，时不时的还要挨打。七，汉成帝的赵合德和珍妃相比呢，赵合德这个宠妃小日子呀过得就比较滋润一些了。作为历史上有名的红颜祸水，赵合德可是汉成帝的心头宝呀！他独宠赵合德多年，而且愉悦理智。那咱们都是知道的。然而呢，汉成帝为了自己的爱妃，还在宫里建造起一座特别的宫殿。当时的油漆和铜都是十分珍贵的东西，尤其是这个铜呀，几乎是和黄金等价的。但是这座宫殿用油漆上色，门槛呢用铜做好了之后，上面再镀上一层金，这生活可以说是非常的精致啦。十大宠妃中混得最惨的是谁？那必须得是汉代宠妃戚夫人了。她的结局应该是全场最惨才对。八刘邦的戚夫人。虽然她是一位宠冠六宫的妃子，刘邦晚年几乎天天要和她在一起。她的儿子刘如意也颇受喜爱，戚夫人呢也天天吹耳边风，想让自己的儿子当太子。在刘邦死后，吕后立马囚禁了几个受宠的妃子。戚夫人和她的儿子这么受宠，吕后最先想要除掉他们。吕后的儿子汉惠帝有心保护弟弟，但是呢，没能成功。最后呀，戚夫人被制成人棍，她的儿子也被吕后派人杀死。戚夫人的下场这么惨，看来宠妃确实是不好当呀。历史上第九位宠妃，也是历史上去母留子的第一人，没错。就是他高义夫人，传说他天生双手握成拳状，他这个儿子年纪最小，也最受汉武帝的喜欢。但正是因为儿子年幼，汉武帝呢害怕主少母壮，所以才会无缘无故的斥责他，并且把他关进大牢。哎，看来呀、啊，帝王无情这说法在汉武帝身上体现的淋漓尽致。比高义夫人下场要好一点的，就是汉景帝的宠妃骊姬，也就是排名第十的宠妃，也就是美。《美人心计》当中，丽妙人的历史原型。其实呀，在汉景帝还是太子的时候，骊姬就非常受宠，而且她很有可能是汉景帝宠爱的第一个女人。作为汉景帝的初恋，骊姬生下三个儿子。长子、次子和三子都是他所生，甚至长公主管陶还想让自己的女儿和骊姬的大儿子结亲。只是呀，管陶公主常给皇帝弟弟进献美人，所以愤怒的骊姬一口回绝了这事儿。后来呢，管陶公主总在弟弟面前讲骊姬的坏话，但汉景帝从来没有因此惩罚爱妃，甚至晚年时还想立她为后。就是呢，骊姬的脑子不太好使，不但没能抓住机会，反而还触怒了汉景帝。要不是骊姬的智商不太够，管陶公主和王志也没办法下手害她。骊姬最后呀、啊，也不会落得一个郁郁而终的下场啦。《甄嬛传》原著美貌排行榜最后一名真的出乎意料，一纯元作为顶级白月光，即便是除去了四大爷的真爱滤镜，那也是除了寿命几乎拉满的存在。其实《甄嬛传》原著对于纯元的样貌并没有具体的描写，大都是用一些其他人的反应来测。侧面凸显他的倾国倾城，而且不止四大爷爱春园，就连太后对这个侄女也是异常喜爱。但是因为人长得太美了，所以太后一直阻挠四大爷偶遇自己的美貌小表妹。但是宜修踹娃后，为了炫耀，特意给人请到了宫里。结果就是胖菊一眼误中胜，连带着霍霍了宜修的美好未来。也是因此，四大爷之后的宠妃都或多或少的带着春园的影子。安陵容的歌声，端妃的琵琶，缓缓的脸，总得晚晚晚泪情，才白骨。一出却无山飞云也。二甄嬛，身为完美女人纯元的平替，嬛嬛的美貌自然也是数一数二的。就连奉一万千的华妃娘娘都会看着这张脸赞叹：“就你这张倾国倾城、祸国殃民的脸，我一个女人都受不了。”也难怪嬛嬛一进宫就直接被拉进世兰重点观察名单了。但甄嬛受宠靠的可不仅仅是美貌，更是才情。那有文化的美貌才女，谁能不爱？也难怪勾的四大爷果子里温大衣都魂牵梦萦了。
。但是书版的甄嬛虽然成了最后的赢家，却一生都没有逃过纯元替身的 tag， 就连回宫后都还是婉妃。只能说四大爷唯一的真心都交给纯元了。三华妃作为后宫难得的原创产品，世兰主打的就是个妩媚伶俐，如同一朵热烈的大芍药一样耀眼夺目。所以在春元死后，她一出现就立马卷走了四大爷的心。书中的华妃娘娘一双丹凤眼，带着些妩媚与伶俐，又有青葱一般的手指，难怪胖菊被勾腰带时笑得眼睛都看不见了。毕竟这样的大美女当前真的是把持不住啊。甚至在世兰去世后，因着对她的愧疚与情谊，四大爷还找了个华妃周边。四端妃，没想到吧？三亿格店娘娘的排名居然这么高。原著中的端妃虽然也因为华妃的红花汤饱受病痛的折磨，但是嬛嬛初见她时，还是被她的美貌狠狠地震惊了。即便是憔悴异常，但还是自有一番并美人的风味。甚至论美貌，可以和宠冠后宫的华妃娘娘有得一拼。但很可惜。自从端妃成了背锅侠后，就彻底失去了胖菊的宠爱，只能在宫里躺平混资历了。原著四大爷究竟多爱笨蛋美人，他竟靠脸被一夜宠幸三次。五丽嫔，虽然剧里的根嫔娘娘颜值有点不在线，但原著的丽嫔娘娘绝对是胖菊后宫的顶级花瓶，能得丽字做封号，能丑到哪儿去？而她受宠的原因呢，也很直白，那就是好看。当初选秀时，因为太漂亮了，被四大爷一眼看中，直接留了牌子，更是因为美貌被四大爷一夜宠幸三次，直升贵嫔。但很可惜，老天在给了他一张漂亮脸蛋的同时，还顺手抽走了他聪明的大脑，也难怪下一下就疯了。六沈眉庄，相比于梅姐姐的脸，她的气质才是必杀技。宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中。眉庄在原著中是很典型的大家闺秀长相，而且作为从小被家中按照皇妃标准培养的女儿，一举一动也是端庄优雅。但最端庄的人却有一颗最叛逆的心。虽然眉庄想要祸虫为家族争光，但梅姐姐的傲骨不允许她向皇上摇尾乞怜，所以她。他才会在假孕事件后深觉四大爷的无情，立马抽身去爱更值得他爱之人，甚至为了爱情付出生命也在所不惜。七叶兰依，小叶子和梅姐姐一样，都是属于那种气质大于长相的类型，但两人一个走雍容沉静风，一个走高贵冷艳风。原著中叶兰依有着健康的小麦色皮肤，又因为之前是驯兽女的原因，带着点英姿飒爽，这种款式在宫里那可是属于 S S R。皇上对此也是深感新奇，一眼沦陷纳入宫中。而小叶子最吸引胖菊的就是不爱胖菊。因为不爱，所以也肆无忌惮，平时拽就算了。在听说果子狸被四大爷害死后，原著的叶兰依更是策划了一场奇爆屠龙，那爆爪都伸到胖菊跟前了，估计以后他做梦想起来都得吓醒。虽然咱小叶子不是后宫最美的，但绝对是让四大爷最难忘的。八瓜六，原著的瓜六和剧版一样，都是那种没脑子的笨蛋美人。虽然长相和石榴花一样美艳，但或许是因为面由心生，所以才让新贵人第一次见到他时便说：“这奇贵人是美。”但是眼角眉梢中啊，透露出算计的样子。该说不说，四大爷你好福气啊！这瓜六脾气坏是坏，但那哭起来梨花带雨的，连我看了都心动啊！一休居然是宫中最丑的，难怪四大爷懒得去景人宫。九安陵容虽然小鸟长得不算顶漂亮，但架不住她整个人自带一种楚楚可怜的气质，属于那种特别能激发保护欲的类型。原著环环就曾经感叹过，玲珑湿漉漉的小鹿眼真的是我见犹怜。再加上小鸟本身又给自己树立了一个柔弱、安静、小可怜的人设，惹得四大爷怜爱无比。再加上玲珑投靠了皇后后，还练习了倭寇，那嗓音整容的有六七分像陈元，这简直就是胖菊的天才，也难怪能在嬛嬛离婚后成为名副其实的宠妃。其实剧里鸟环看着不清不楚的，但原著玲珑真正爱的是甄嬛的哥哥甄恒，因为爱而不得，再加上嬛嬛又是劝他放手，又是给自己找嫂子，才让安陵容彻底黑化。只能说，无论是剧版还是原著，玲珑都是身不由己的可怜人呐、啊。十，静妃，静妃从一开始就知道自己是皇上制衡华妃的棋子，所以对四大爷的感情自然不多，那是纯纯的事业脑和女儿奴。原著的静妃五官清秀，端庄和气，虽然容貌不出众，但胜在性格宽厚，所以十分受人尊敬。再加上皇上因为换一乡之事对她的愧疚，专妃娘娘在宫里可以说混得还算可以。十一，宜修，虽然蔡少芬实在貌美，但原著宜修长相却十分普通，再加上后宫里还有一堆各种。各样的美女，皇后就显得更加不起眼了。就连安陵容都私下调侃过她的长相，即便是俗之又俗的丽贵嫔，都比她娇艳三分。还好咱皇后娘娘不靠脸吃饭，不然怕是要被饿死了。虽然原著宜秀刚进宫时，因为太后撑腰以及四大爷新鲜得过两天的宠，但纯元以来，皇后立马就输了个彻底。宜秀平庸的容貌将本就冰肌玉骨的纯元衬托得更加貌美，以至于胖菊立马就爱上了这个天仙下凡般的表妹。小姨秒变宜秀，就连即将到手的圣旨都被抢了，也难怪皇后要搞死纯元了。这都是一个爹，凭啥就你美的那么突出？咋这